നമസ്കാരം ജി ഫോം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ടെൻത്ത് ലെസൺ അതായത് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലാക്ഷൻ എന്ന ലെസൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ എടുത്ത നാല് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആ നാല് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോടൊപ്പമുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കാം നമ്മൾ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ മിറർ മിററുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സ്പെറിക്കൽ മിററ്സ് അതിലെ കോൺക്യൂ മിറർ എന്താണ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഈ മിററുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെറിക്കൽ മിററുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് നമ്മുടെ പോള് സെൻറ്റ് ഓഫ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോക്കൽ ലെങ് ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ടേമുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിററുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കോൺ കേവ് മിറർ പരിചയപ്പെടാം കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺക്യൂ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് മടങ്ങിയതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന അതിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരൽ ബിമോട്ട് ലൈറ്റിനെ കോൺക്യൂ മിററിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ കോൺക്യൂ മിറേഴ്സ് ആർ മിറേഴ്സ് ഹാവിങ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വിറ്റ് ഇസ് കർവ്ഡ് ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എ പാരൽ ബിമോട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സിൻസ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ meet at a particular point concave mirrors can produce real images concave mirror na real images gal form cheyikkala kariyundu real images gal form cheyikkum ennu parana real images gal maatrame form cheyikku ennu njan paranilla along with virtual images they can also form the real images enne paranjullu adayathu real images gal virtual images gal avarku form cheyan pattu idha nammal plain mirror nathu virtual images gal maatrame undagulu nu padichu adu pole convex mirror gal virtual images gal maatrame undagulu ennal കോൺ കേവ് മിറുകൾ വെർച്വൽ ഇമേജുകളും ഫോം ചെയ്യിക്കും റിയൽ ഇമേജുകളും ഫോം ചെയ്യിക്കും ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കോൺ കേവ് മിറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കും ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ പല്ല് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാക്കികത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പോലത്തെ എന്തോ ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അമർത്തി വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിനാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണം നിങ്ങളുടെ വായിക്കിലേക്ക് വായി വായിക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോൺ കേവ് മിററാണ് അവിടെ കോൺ കേവ് മിററ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം നമ്മൾ റേഡാഗ്രം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വെൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ ഓഫ് എ കോൺ കേവ് മിറർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് വെർച്വൽ ഡിമിനിഷ് സോറി വെർച്വൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജസ് വെർച്വൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക വെർച്വൽ ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ സോ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയ്ക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റ് വന്നാൽ അത് ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കും ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ ഡോക്ടർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൗത്തിനകത്തേക്ക് ഈ കോൺ കേവ് മിറർ കടത്തി വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പല്ലിനകത്തുള്ള ചെറിയ ക്യാവിറ്റികൾ പോലും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ
സോ നിങ്ങൾ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയ്ക്ക് മുഖം വരത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കണ്ട് ഷേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് കോൺകേവ് മിററുകളെ നമുക്ക് ഷേവിംഗ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റ് ഉപയോഗത്തിലേക്ക് തുടക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ഈ സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള എനർജിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൈജാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്യൂ മിററാണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാറൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ഈ മിററിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സർഫസിൽ കിട്ടേണ്ട എനർജി നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹീറ്റ് ആ വസ്തുവിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർ ഫർണസ് ആകാം അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഫർണസിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ സോ കോളാർ സോറി സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് കോൺക്യൂ മിററുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ഉപയോഗത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് സെർച്ച് ലാമ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇത് കോൺകേവ് മിറർ റിഫ്ലക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ക്രമീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാരലൽ ബീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിന് റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറ പറഞ്ഞ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിററുകളെ ഡെൻ ഡിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിററുകളെ ഷേവിംഗ് മിററായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത് കോൺകേവ് മിററുകളെ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് സെർച്ച് ലൈറ്റുകൾ ടോർച്ച് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ റിഫ്ലക്ടറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് കോൺവെക്സ് മിററുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാം കോൺവെക്സ് മിററുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞു കോൺവെക്സ് മിറർ മിററുകൾ ഡൈവേർജൻ മിററുകളാണ് സോ ദേ കെ നോട്ട് കൺവേർജ് ലൈറ്റ് റേസ് അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ പാരൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ് ദി റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ നെവർ കൺവേർജ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദേ വിൽ ഡൈവേർജ് സോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കോൺവെക്സ് മിററുകൾക്ക് ഒരിക്കലും റിയൽ ഇമേജുകൾ ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല ദ ഓൾവേസ് ഫോം വെർച്വൽ ഇമേജസ് വെർച്വൽ ഇമേജസ് ഡിമിനിഷ് എന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് കോൺകേവ് മിററേഴ്സ് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് തരം മിററേഴ്സ് മിററേഴ്സും മിററുകളും വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് വെർച്വൽ സെയിം സൈസ്ഡ് ഇമേജ് കോൺകേവ് മിറർ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് വെർച്വൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കോൺവാക്സ് മിറർ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് വെർച്വൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റിയൽ ഇമേജുകൾ കോൺകേവ് മിററുകൾ മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിക്കുള്ളൂ മറ്റ് രണ്ട് മിററുകൾക്കും റിയൽ ഇമേജുകൾ ഇല്ല സോ നമുക്ക് കോൺവാക്സ് മിററിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിററുകളായിട്ട് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിററ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ് റിഫ്ലക്ടറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പായിട്ട് ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹൈ മാസ്റ്റ് ലാമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ബൾബുകൾ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ലാമ്പ് മാത്രം നമ്മൾ പോസ്റ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് സർഫസിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രോഡായിട്ട് വളരെയധികം ഏരിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ വളരെയധികം ഏരിയയിലേക്ക് ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ബൾബിന് പുറകെ വശത്ത് ഒരു കോൺവെക്സ് സർഫസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വയ്ക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററാണ് പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോൺവെക്സ് മിററ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിച്ച് വളരെയധികം കാരണം അത് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യിച്ച് വളരെയധികം ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഇനി മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡുകൾ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ടേൺസ് ടേണിങ്സ് വരുന്ന വളരെ പെച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള വളവുകൾ കേർവുകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ റോഡിൽ ഈ വളയുന്ന വളവിൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ വലിയ ഒരു മിറർ നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് ഇത് നമ്മൾ വിജിലൻറ്റ് മിററേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വിജിലൻറ്റ് മിറർ ഈ വിജിലൻറ്റ് മിററേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറിന് ഈ വാ ഇവിടുത്തെ വരുന്ന വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറിന് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിററുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സ് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് റിയർ വ്യൂ മിററേഴ്സ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് It is used as street lamp reflectors. It is also used as vigilant mirrors. Clear? Automobiles in the rear view mirror to be used as vigilant mirror to be used as that is also used as street lamp reflector to be used as this is convex mirror to be used as clear? Hello? ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺവെക്സ് മിററുകളെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സി ബി എസ് ഇ ഒരു പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് റിയർ വ്യൂ മിററേഴ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വൈ കോൺവെക്സ് മിററുകളെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അതൊന്ന് പ്രത്യേക വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത് കോൺ കേവ് മിററിന് എന്തായാലും റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അതിനെ കാരണം കോൺ കേവ് മിറർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയ്ക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ മാഗ്നി ഇറക്ട് ഇമേജുകൾ തരികയുള്ളൂ വെർച്വൽ ഇറക്ട് ഇമേജുകൾ തരികയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കോൺ കേവ് മിററുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ട് ഇമേജുകളാണ് സോ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും കോൺ കേവ് മിററിന് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ മിററായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ചെറുതാണ് ചെറിയൊരു ഫീൽഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ വെറിയൊരു മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കരുതുക ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ബസ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഈ മുൻപിലുള്ള വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പുറത്ത് പുറകെ നിൽക്കുന്ന വാഹനം എന്ന് പോലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല സോ നമുക്ക് റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കൂടാതെ മാക്സിമം ആ സിറ്റിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വൈഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള മിറർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കാം കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വളരെ വലിയൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് സോ ബാക്കിലുള്ള വലിയൊരു സ്ട്രീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും
നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്തായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മിറർ ഫോമുലയാണ് എന്താണ് മിറർ ഫോമുല എന്ന് പരിശോധിക്കാം മിറർ ഫോമുല പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പ്രധാനമായും പരിചയപ്പെട്ട ചില ലെറ്ററുകൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താണ് വി എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് യു എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് എം എന്ന് പഠിക്കണം വി നമ്മൾ പഠിച്ചത് വി ഈസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജ് ആൻഡ് ദി മിറർ യു ഈസ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മിറർ ആൻഡ് ദി ഓബ്ജെക്ട് എഫ് ഫോർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ എച്ച് ഡാഷ് ഫോർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാത്തതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എച്ച് ഡാഷ് ഫോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് എച്ച് ഫോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ദൻ എം ഫോർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് വി ഫോർ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് u for object distance f for focal length h dash for height of image h for height of object m for magnification clear nammal ini endana mirror formula nu parayappa mirror formula is the algebraic expression that shows the relationship between object distance image distance and focal length object distance image distance focal length ee moonu karyangal thammil enganeyana related a irikkunnathu ennaanu namakku മിറർ ഫോമുല പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് മിറർ ഫോമുല ഒന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എഫ് ഇതാണ് മിറർ ഫോമുല ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മിറർ ഫോമുല ദ സം ഓഫ് റെസി പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അതിന്റെ സം ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മിറർ ഫോമുല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകാർക്ക് ഈ ഫോമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈഹട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓബ്ജെക്ട് ഇമേജ് എത്രമാത്രം മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് എത്രമാത്രം ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു M is equal to h dash by h, where h dash for height of image and h for height of object. If we have to generalize the height, we have to generalize the size of object. We have to generalize the height of object. We have to generalize the height of object. We have to generalize the height of object and the height of image. This is the ratio. What is the ratio? If you have a ratio, the ratio is the comparison between two similar quantities. If you have a ratio, the ratio is the comparison between two similar quantities. ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരേ യൂണിറ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിനും നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററോ മീറ്ററോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സെയിം യൂണിറ്റുകളുടെ തന്നെയാണ് താഴെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും സോ ഇതിന് നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന് എന്തില്ല യൂണിറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഏത് റേഷ്യോ എടുത്താലും നമുക്കതിനെ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലിയർ സോ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു റേഷ്യോയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം നെഗറ്റീവ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ബി ഫോർ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യു ഫോർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ നെഗറ്റീവ് ബി ബൈ യു എന്നും എടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളര
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെസൻ്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ മിററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മിററിലെ മിറർ അതുപോലെ ഈ ഓപ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാൻ നേരത്ത് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ പറയാൻ നേരത്ത് വെറുതെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകില്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഇമേജിനെയും അതുപോലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇമേജ് ഓബ്ജെക്റ്റിനെയും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ധാരണയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റുകൾ കടന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺക്യൂർ മിറർ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ഇത് നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പോളാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദി മിറർ സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് യു ആസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പരിഗണിക്കും ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ഏക്കെ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ മിറർ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ആകാം ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആകാം ഇപ്പോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇത് നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇത് ഇൻവെർട്ട് ഇമേജ് വരികയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റഫ് ആയിക്രം വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജ് ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇമേജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓബ്ജെക്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ വിത്ത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിറർ ആണോ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണോ എന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കൃത്യമായി ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു നിബന്ധന ഒരു റൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാർട്ടീഷ്യൻസ് കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് സോ എന്തിനാ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിററുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്റ്റൻസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ എന്താണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മാത്സിനകത്ത് കോർണേറ്റ് ജോമെട്രി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലെസൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ കോർണേറ്റ് ജോമെട്രി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കാർട്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂ ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് നമ്പർ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൊറിസോണൽ നമ്പർ ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ നമ്പർ ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് വൈ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണൽ നമ്പർ ലൈൻ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നു വെർട്ടിക്കൽ നമ്പർ ലൈൻ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നു these two axes meet at a point called origin idu rendu number line yum zero na point oru eduthu vachu meet cheyyanu nammal adina origin ennu parayam idu first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant idakku nammal maths la padichathu നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ റൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മിററുകളിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മിറർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഞാനിപ്പോ തക്കാതെ എളുപ്പത്തിന് ഒരു കോൺ കേവ് മിറർ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് കോൺ കേവ് മിറർ ഇത് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ്
distances perpendicular to and above the principal axis should be taken as positive and below the principal axis should be taken as negative. Clear? Object is mirror in the left side. Principal axis is parallel to the distance of the Left loop to the pole in the left loop to the other negative way to the right loop to the other positive way to the other. Principal axis in a perpendicular right, mobile loop to the other positive way to the other negative way to the other. This is the Cartesian sign conventions. Clear? This is the numerical problem that we have to apply in the class. We have to apply the refraction to the numerical problems. We have to apply the Cartesian sign conventions in the formula. We have to apply the formula in the substitute. We have to apply the formula in the substitute. So, in this class, we have to apply the formula in the substitute.